ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் நேற்றுக்கு நான் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து தினமும் ஒரு கதை அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் வந்து அக்பரை பற்றி பேச போகிறோம் அக்பர் வந்து முகலாய மன்னர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் அக்பரை பற்றி பேசுகிறது வந்து ஏகப்பட்ட நம்ம மாடர்ன் ரூலிங் இதில் வந்து அவர் வந்து ரொம்ப முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஹிஸ்டரி படிக்கிறவங்கள்லாம் அக்பர் பற்றி டீட்டெயிலாக படிப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அக்பர் ப்ளஸ் பைரான் கான் அப்படின்னு ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு உண்டான நட்பை பற்றி தான் நம்ம வந்து பேச போகிறோம் அக்பருடைய அப்பா வந்து ஹியூமான்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஹியூமான் வந்து ரொம்ப புக்கெல்லாம் ரொம்ப விரும்பி படிப்பார் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ ஹியூமான் வந்து அவர் வந்து நாட்டை விட்டுட்டு அவர் எப்படி கலைஞ்சார் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே கவர் பண்ணியிருக்கோம் அதை போய் பாருங்கள் அது வந்து பழையபடி அவர் டெல்லிக்கு வந்து சர்ஸாகிட்ட வந்து மீது இருக்கும்போது அக்பர் வந்து அக்பர் வந்து அப்போ வந்து ஏறக்குறைய பதினாலு வயசு பதினாலு வயசு அவரை என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அக்பருடைய இவர் ஹியூமனுடைய அதான் மோலாயருடைய மெயினாக பெண்கள் எல்லாமே வந்து காபூல் டெல்லியில் இருந்தார் ஸோ அப்போ வந்து பஞ்சாப்பில் வந்து ரொம்ப கலகம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு இவரை வந்து பைரான் கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாதுகாலரோட பாதுகாலர்னால் பாடி கேட் அப்படிம்பாங்க பாடி கேட்டோட அக்பர் வந்து அங்கே அப்படின்னா அக்பர் பதினாலு வயசு இருக்கும்போது இவர் வந்து இறந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் யார் ஹியூமன் வந்து இறந்து சொல்லிட்டு இப்போ டெல்லியில் இருக்கிற கோட்டையில் வந்து அவர் ஒரு ஒரு ஆய்வு கூட மாதிரி அதாவது ஒரு லைப்ரரி ப்ளஸ் ஆய்வு கூட மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்போ வந்து ஒரு அளவை வந்து அவர் இறைச்சி அது திரும்புகிறாரு அப்போ தொழுகைக்கு உண்டான சத்தம் கேட்கவும் டக்குனை இறங்குறதுக்கு பல அந்த பட்டியில் விழுந்து நட்டு குத்தலாக விழுந்து தலையில் அடிபட்டு அவர் வந்து ஹோமா வாய்ட்டார் ஹோமாவே இறங்கிட்டார் இறங்கனே வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணல உடனே அனௌன்ஸ் பண்ணாமல் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு இருபது நாள் வந்து ஏன்னா அப்படின்னா இவர் மாதிரியே ஹியூமன் மாதிரியே ஒரு ஆளை வந்து ஒரு அவரை மாதிரியே ரிசம்பிளாக இருப்பாங்க இல்லையா அவரை வந்து போட்டு ஒரு மாடத்தில் வந்து ஒரு மல் மெல்லிய கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கிற மாதிரி அதாவது பப்ளிக்காக முகம் வந்து கிளியராக தெரியாத மாதிரி அவர் மேலே உட்கார வச்சு எப்பயும் வரவங்க போகிறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இப்படி அதாவது ஹாய் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு அதுக்கு பிறகு இடையிலையும் வந்து இவங்களுக்கு வந்து செய்தி அனுப்பிச்சிருக்காங்க செய்தி அனுப்பிச்ச உடனே உடனே அக்பருக்கு வந்து அப்போ வந்து இறக்கூட யாரில் வந்து உடனே வந்து பைரான் கண்ணை என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஸோ பைரான் கண்ணை பாடி கேட்டு ஸோ உடனே பாடி கேட்டு என்ன பண்ணியிருக்காருனா இங்கேருந்து டெல்லிக்கு போகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இவருக்கு இங்கேயே வந்து முடி சுட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே அந்த இருந்த எங்கே போர் குளத்தில் இருந்திருப்பாங்களே அங்கேயே வந்து ஒரு மேடம் மாதிரி போட்டு கிரீடம்லாம் வச்சு இவங்க மத குருமார்கள்லாம் ஓதி அவர் வந்து முடி சுட்டியிருக்காங்க ஸோ பதினாலு வயசில் முடி சுட்டியிருக்காங்க என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா டெல்லியில் பார்த்தோம்னா டெல்லிக்கு வந்து டெல்லிக்கு வந்து ஏன்னா சர்ஸா வந்து இவர் ஹியூமன் வந்து இறந்துட்டார் இல்லையா ஸோ அவர் அவருக்கு போல இன்னொரு கவர்னர் வந்து பைராம் கண்ணை வந்து அனுப்பிச்சிருக்காரு அவர் வந்து இங்கே ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஹெமுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்து மன்னர் ஹெமுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்து மன்னர் இவர் கதை வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அக்பர் அக்பர் பைராம் கண்ணை விட டிவிட் ஆகிறதுனால அவர் கதை வந்து நான் இன்னொரு நாளைக்கு அவர் கவர் பண்ணுறேன் இந்த ஹிந்து மன்னர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருனா அவர் வந்து டெல்லியை வந்து பிரிச்சு டெல்லி வந்து பிரிச்சுட்டு அவருக்கு வந்து யானை படம் வந்து ரொம்ப அதிகம் உடனே இந்த யானையை பார்த்தோன்னா மாலை ரியல் ஆகி உடனே அவங்க எல்லாம் பேக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் வந்து டெல்லியை பிரிச்சுட்டார் டெல்லியை பிரிச்சோன்னா அந்த நியூஸ் வந்து அக்பருக்கு வருது அக்பர் வந்த உடனே உடனே அக்பர் வந்து இந்த ஹெமு வந்து என்ன ஒரே ஒரு இதுனா அவர் டெல்லியை பிடிக்கிறாரு உடனே யாரான விக்ரமாதித்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து பேர் வச்சுக்கிறாரு பேர் வச்சுட்டு நீ நாணயம்லாம் புதுசாக கரன்சிலாம் அதாவது நாணயம் காசெல்லாம் வெளியே விட்டுருக்காரு வெளியே விட்டோன்னா இவருக்கு ஒரே ஒரு இதுனா இருபத்தாறு தடவை போர் புரிஞ்சிருக்காரு இருபத்தாறு தடவையும் சக்ஸஸ் ஒன்று தான் ஆகியிருக்காரு அது ஹெமு வந்து ஸோ இந்த இது இருக்கும்போது ரெண்டாவது யானை படம் அதனால் ஒன்று பயனாமட்ட கேட்டிருக்காரு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து பயமுறுத்திருக்காங்க எல்லா ஹெமு வந்து பயங்கரமாக இது வரைக்கும் எந்த ப தோத்ததே கிடையாது இது வரைக்கும் ஜெயிச்சிருக்காரு அவரை வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம ஏதாவது ஒன்றும் அவரை வந்து இப்போ இது பண்ணி தான் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உடனே அக்பர் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இல்லை நம்ம வந்து போகிறோம் போய் வந்து அவர் மேலே படையெடுத்து நம்ம அந்த டெல்லியை வந்து பிடிக்கிறோம் ஏன்னா டெல்லி விட்டோம்னா அது நம்ம நம்மளுடைய இது நம்மளுடைய பிரதேசம் அதை வந்து நம்ம பிடிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு வந்து பதினஞ்சாயிரம் பழைய படை வீரர்கள் ஆனால் ஹெமிகிட்ட இருந்தது வந்து இறக்குறோம் முப்பத்தாயிரம் முப்பதாயிரம் படை வீரர் டபுள் த அமௌண்ட்டு ரெண்டாவது இது போக வந்து யானை படம்
ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல நடந்தது பேரனுக்கும் பேரன் பேரன் வந்து பேரன் பேரன் கான் வித்து வந்து ஹெமு அவங்களுக்கு ஹெமு முறை வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஏறக்கூடிய டபுள் த அமௌண்ட் ஆஃப் த மகளிர் பட ஸோ அவங்க வந்து பயங்கரமாக போர் புரிகிறாங்க அவங்க போர் புரிகிறாங்கன்னா அந்த ஹெமு வந்து என்னன்னா ஒரு யானை மேலே இருந்துட்டு தான் அவர் வந்து எல்லா கட்டளை எல்லாம் அப்படியே வந்து தெரிச்சு வர்றாங்க ஏன்னா ஆப் ஆஃப் த ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் அவங்க டபுள் த அமௌண்ட்டு இவங்க வந்து கம்மியான இருக்கிறதுனால தெரிச்சு வர்றாங்க அதிர்ஷ்டவசமாக என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஒரு அம்பு வந்து ஒரு மாலையர் கூட விட்ட அம்பு வந்து இவரை கண்ணில் குத்திருச்சு யார் ஹெமு கண்ணில் குத்திருச்சு ஒன்னே ஹெமு கண்ணில் குத்துனா ஒன்னே ஒன்னே ஹெமு என்ன பண்ணியிருக்காருனா அப்படியே யானை வந்து வந்திருக்காரு அப்போவும் வந்து அவர் வந்து அந்த அம்பை பிடுங்கிட்டு அந்த கண்ணை வெளியே வந்துருச்சா அந்த கண்ணை வெளியே வந்தோன்னா அதை பிடிச்சி பாட்டு துணியில் வந்து இடுப்பில் கட்டிட்டு அந்த ஒரு கண்ணை வச்சுக்கிட்டு அம்பு வச்சு அது பண்ணியிருக்காரு நம்ம ஒன்றுன்னா இவர் அக்பர்லாம் பார்த்துட்டு அசன்ட்டாரா என்னன்னா இவ்வளவு இதாக தீரமாக போர் புரிகிறாரு அப்படின்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சரின்னு சொல்லிட்டு வியூ ஒருத்தை மாற்றுவோம் விட்டோம்னா நம்ம தோற்று போயிடுவோம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எல்லாமே சுற்றி வளைச்சு அந்த யானை தனி யானை பாகனை வந்து யானை பாகனை இது பண்ணும்போது யானை பாகனை வந்து கீழே இறங்கி அவன் வந்து சரணடையும் போது வேறு வழி இல்லாமல் இவர் வந்து ஹெமு வந்து சரணடைகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு உடனே சரணமாக ஹெமு வந்து தூக்கி கொண்டு போகிறாங்க கொண்டு போயிட்டு இவர் இந்த கூடார மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இல்லையா எப்பயுமே வந்து போர்க்காலத்தில் கூடாரம் இருக்கும் உடனே பைரான் கண் வந்து அவர் எழுதிட்டு போய் இவர் தான் ஹெமு இவர் தான் நம்ம டெல்லியை வந்து பிடிச்சவர் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல வீரர் வந்து நம்ம ஏன் கொல்லணும் அப்படின்னு கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னதாகவும் தலைக்கு வரைக்கும் சும்மா கொல்ல அப்படின்னா தலைக்கு வரைக்கும் கத்தியை கொண்டு வரணும் அடுத்த நிமிஷம் வந்து பைரான் கண் வந்து வெட்டினதாகவும் வந்து அரசியல் அரசியல் வரலாற்று ஆசிரியர்லாம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அப்போ வந்து அக்பர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இளைய மனுஷா அதாவது அவர் வந்து இந்த வீரத்தை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்னே இவர் வந்து அக்பர் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாரு அப்படிங்கிறதுக்காக உங்க பெண் பெண்கள் எல்லாம் இங்க காபுல இருந்த அரண்மனைக்கு வந்து இவர் தலைவும் ஹெமுடைய தலைவும் அப்புறம் இதை வந்து இவர் உடலை வந்து டெல்லி கோட்டையிலையும் வச்சதா வந்து கதை போகும் ஸோ இப்போ வந்து பதினாலு வயசுல வந்து இவர் முடிச்சுடுறாரு முடிச்சுடும் போது மெயினாக வந்து பைரான் கான் தான் அதை வந்து டேக் அவுட் பண்ணியிருக்காரு பைரான் கான் பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாலர் பாடி கார்டு பாடி கார்டுனா எல்லாமே அவர் இதை தான் பண்ணி பிமோட தங்கச்சி பொண்ணை வந்து கல்யாணம் கட்டின உடனே உடனே இவர் வந்து ரொம்ப ஆட்டம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கு ஏன்னா அவர் தான் பாதுகாலர் இவர் வந்து சின்ன பையன் அக்பர் வந்து சின்ன பையன் இவர் தான் ஆள்றாரு இவர் தான் பவர் எல்லாம் டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்ட்டு அப்பயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைரான் கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சியா முஸ்லீமு இவங்கெல்லாம் சன்னி முஸ்லீமு ஸோ சன்னி முஸ்லீம் இருக்கும்போது இவருடைய அக்பருடைய சின்னம்மா சப்பத்தாய் அப்படிம்பாங்களா அந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அந்த அம்மா வந்து கொஞ்சம் தூபம் போட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்கு இல்லை பைரான் கான் வந்து ரொம்ப ஆட்டம் போடுறாரு அப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு உதாரணம் என்னன்னா ஒரு தடவை யானை மதம் பிடிச்சிச்சு யானை மதம் பிடிச்ச இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா பைரான் கான் இந்த யானை பாகனையை வந்து கொள்ளுறா அப்படின்ட்டார் ஒன்னே அக்பருக்கு வந்து ரொம்ப அளவுக்கு மீறி இதானோ ஏன்னா இவர் சின்ன பையன் இன்னும் வந்து இதாகல ஆனால் வந்து ஒரு ஆட்சியில் இருக்கணும் ஆட்சி இவர் தான் அரசர் அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி இவங்களும் இந்த வளர்ப்பு தாயும் வந்து தூபம் கூட இவர் பைரான் கணும் வந்து ஏகப்பட்ட பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் கொஞ்சம் ஆட ஒன்னே வந்து ஒரு இடம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா எப்போ இங்கே நீங்கள் கூட எல்லா ட்ரஸ்ட்டாக நம்ம நான் ஒரு ஒருத்தர் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கொடுத்துட்டாரு வாட் அவர் மே பி யுவர் பவர் யூ வில் பி ரீப்ளேஸ்டு ஒன் டே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது போட்டிருந்தாரு அந்த மாதிரி தான் இது வந்து அவர் என்ன தான் பவராக இருந்தாலும் உடனே அக்பர் வந்து இதாகணும் இல்லையா உடனே அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் பதவிகளை விட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் இறங்கிக்கங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னோன்னா இவருக்கு பைரான் கணக்கு வந்து அது அவருக்கு ஒத்துக்கல என்ன நான் இவ்வளோ பவரில் இருந்தேன் என்னை வந்து இறங்குறாங்களே இறக்குறாங்களே அப்படின்ட்டு உடனே அவர் கொஞ்சம் கழகம் பண்ண அவர் வந்து ஆளுகளாம் சேர்த்துட்டு கழகம் பண்ண அப்புறம் அந்த கழகத்தெல்லாம் அடக்கிட்டு அப்புறம் பைரான் கணம் வந்து கைதியாக வந்து இங்கே கொண்டு வர்றாங்க எங்கள் அக்பர் அரண்மனைக்கு அக்பர் அரண்மனைக்கு வந்தோன்னா அப்போ வந்து அக்பருக்கு வந்து ஏறக்குறைய பதினேழு வயசு பதினேழு வயசு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நீங்கள் வந்து எங்கள் அப்பா மாதிரி ஏன்னா எனக்கு வந்து பாடி கட்டு நீங்கள் தான் எங்கள் அப்பா மாதிரி இந்த பானிப்பட்டு போரில் வந்து ஹெமு இது பண்ணி நமக்கு வந்து இந்த இந்த டெல்லி எப்படி கேட்கு நீங்கள் தான் உதவும் நீங்கள் அதனால் நீங்கள்லாம் இப்படி பண்ணலாமா உங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு வந்து இங்
ஆனா இவர் போயிருக்காரு இப்ப ஒன்பது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு ஜனவரி முப்பத்தி ஒண்ணு இது ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் தேதி வந்து என்ன அவர் வந்து இங்க கிளம்புறதுக்கு அடுத்த நாள் கிளம்பணும் படகுல அப்போ வந்து அவரு அந்த கடற்கரைகளை முகாமிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வாலிப வயசுக்கார் வர்றாரு வந்து யார் பாடிங்க அப்படின்னு கேட்டோன்னே யாவும் இருக்க எங்கள் அப்பா வந்து நீங்கள் வந்து தலை துண்டு கொண்டு செங் கொண்டீங்க ஒரு போரில் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கத்தியால் குத்தி அங்கனையே வந்து பைரான்கனை வந்து கதையை முடிக்கிறார் ஸோ இதுதான் கதை அதாவது அக்பர் பைரான்கனை இதில் வந்து நம்ம என்ன எடுக்கலாம் அப்படின்னா இதில் வந்து அக்பருடைய சின்ன இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஹியூமன் வந்து ரொம்ப படிப்பில் இதாக இருக்கிறவர் அக்பர் வந்து படிப்பில் படிக்கிற வந்து கவனமே செலுத்தாதவர் அவர் வந்து கொண்டு போய் குதிரையில் போயிட்டு ஒரு வேட்டையாடுறது இந்த மாதிரி இயற்கையை ரசிக்கிறது தான் அவருடைய மெயின் ஆர்வமாக இருந்திருக்கு இப்ப ஏன் இங்க வந்து அக்பர் இதுல வந்து பைரான் கணம் வந்து ஏன் மெயினா கொண்டு வரோம் அப்படின்னா இப்ப ஏன் இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா இப்ப லேட்டஸ்ட் மாடர்ன் கம்பெனில வந்து ரொம்ப பெரிய ஆளா இருப்பாங்க திடீர்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே இல்ல ஒரு இஎம்ஐலேயே அவங்கள தூக்குறாங்க திடீர்னு வந்து அவங்கள ஒரு எஸ்எம்எஸ்ல தூக்குறாங்க இப்ப கூட லேட்டஸ்ட் அடிங்க இது பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு வா ஜூன் கால்லேயே அவங்க வந்து எல்லாம் வீட்டுக்கு போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி தூக்குனதெல்லாம் கேள்வி பட்டீங்க நடந்ததுதான் எவ்வளவுதான் பெரிய ஆளா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பர்சனா இருந்தாலும் ஒரு நாள் வந்து நீங்கள் தூக்கப்படுவீர்கள் அதான் இதுல இருக்கிற நம்ம லேர்ன் பண்ண லெசன் ஓகே நாளைக்கு இன்னொரு கதையோட வரேன் தேங்க் யூ பாய் இது வரைக்கும் நீங்க இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா தயவு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுல வந்து ஏகப்பட்ட கதைகள் இருக்கு இந்த கதைகள் வந்து நம்ம லைஃப்ல வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான கதைகள் மற்ற இதெல்லாம் வேஸ்டான கதையை பார்க்கறத விட இது ஹிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு முன்னாடி நமக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இன்னும் நம்ம வந்து நம்ம புதுசாக வந்து இங்கே வந்து பிறகுல இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாலகுமாரன் சொன்ன மாதிரி கோடான கோடி பேர் பிறந்து கோபம் தாபம் காதல் காமம் எல்லாத்தையும் வந்து அனுபவிச்சு தான் இங்கே சித்திருக்காங்க அதனால் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற ப்ராப்ளம் எல்லாமே புது ப்ராப்ளம் கிடையாது இது வரைக்கும் கோடான கோடி பேர் அனுபவிச்சு அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணி தான் இறந்துருக்காங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதில் வந்து பர்டிகுலராக வந்து வாழ்க்கை வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் அந்த வாழ்க்கை வரலாறு இது பண்ணும்போது ஓ இப்படிலாம் இருந்திருக்காங்களே நம்மளால் இருக்க முடியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தன்னாப்பில் தன்னம்பிக்கை வரும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு வந்து ஒன்லி வாட்ஸ்அப்பு ஒன்லி டிவி இதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா இவ்வளோதான் உலகம் அப்படின்னா ச இதில் வந்து சொல்லுவாங்க தமிழில் வந்து ஒரு சின்ன பிள்ளை வந்து நான் நிலவை பார்த்தேன் நிலவை பார்த்தேன் அப்படின்னு குதுகுலம் இதோ அதே மாதிரியே இதாகிடும் அதனால் தயவு செய்து ஹிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம படிப்போம் ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் அட்லீஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு கொஞ்சம் ச இது பண்ணுங்கள் ஆதரவு கொடுங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்களை வந்து கொஞ்சம் தம்ஸ்அப் கொடுங்க எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் தயவு செய்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு கொலைக்கு இவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை வந்து ஓகே நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவோட பார்ப்போம் தேங்க்யூ பாய்